ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് മെയ് മാസം മാതാവിൻ്റെ വണക്ക മാസം ഇന്ന് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതിയിലെ പ്രാർത്ഥന നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം പാപികളുടെ സങ്കേതം ദൈവമാതാവായ പരിസ്ഥ കന്യകാമറിയം പാപ മാലിന്യ മേശാത്തവളാണ് അമല മനോഹരിയുടെ അതുല്യമായി വിശുദ്ധി അത്ഭുതാവഹമത്രേ എങ്കിലും അവൾ പാപികളുടെ കാരുണ്യമുള്ളവളാണ് പാപത്താൽ തകർന്ന മാനവരാശിയെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി മേരി എത്ര വലിയ ത്യാഗമാണ് അനുഷ്ഠിച്ചത് തൻ്റെ ഓമനകുമാരനെ പാപികളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കാൽവരിയിൽ പിതാവിന് സമർപ്പിച്ചു രക്ഷാകർമ്മത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് ശേഷവും ലോകത്തിൽ പാപികളായി അനേകം വ്യക്തികളുണ്ട് പാപികളെ സ്വസ്വതൻ്റെ പക്കലേക്ക് ആനയിക്കുന്നതിന് പരിസ്ഥകന്യക മാതൃസഹജമായ വാത്സല്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി തിരുസഭാ ചരിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു മറിയത്തെ പാപികളുടെ സങ്കേതമെന്ന് നാം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോകപരിത്രാതാവിൻ്റെ ആഗമനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അവൾ മിശിഹായുടെ വരവിനായി നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ദൈവസ്വതൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരം മുതൽ കാൽവരി വരെയുള്ള ദിവ്യജനനിയുടെ ജീവിതം പാപമംഗലമായ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നല്ലോ ശോക സാഗരത്തിലാണ് ദിവ്യാംബിക സഹരക്ഷക എന്ന അഭിധാനത്തിനർഹയായി തീർന്നത് ഇതുകൊണ്ടും പാപികളുടെ സംരക്ഷണ ഭാരം അറിയാം അവസാനിപ്പിച്ചില്ല മനുഷ്യാത്മാക്കളുടെ രക്ഷ അപകടത്തിലാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വിപൽസന്ധിയിലും ഓരോ പ്രത്യേക ദൗത്യവുമായി വിണ്ണിൽ നിന്നും മണ്ണിലേക്ക് എഴുന്നൽ വരുവാൻ ആ മാതൃഹൃദയം വെമ്പൽ കൊണ്ടു ആധുനിക ലോകത്തിൽ മനുഷ്യന് പാപബോധം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിന രോഗത്തിൻ്റെ മൂലകാരണം മനസ്സിലാക്കി പ്രതിവിധി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഭിഷഗുരനാണ് സമർത്ഥൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ രോഗം പൂർണ്ണമായി ശമിക്കുകയുള്ളൂ ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ രോഗം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പരിസ്ഥകന്യക അതിൻ്റെ കാരണത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് പ്രത്യൌഷധം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് വിമലഹൃദയത്തിൻ്റെ വിലപനങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നതിൽ ലോകവിമുഖത പ്രദർശിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ തിക്തഫലങ്ങളാണ് നാം ഇന്ന് കാണുന്ന യുദ്ധങ്ങളും യാതനകളും സാമൂഹ്യമായ അസ്വസ്ഥതകളും എങ്കിലും ദൈവജനനി ലോകത്തെ അനുസ്യൂതം ഉത്ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലൂർദും ഫാത്തിമയും സന്ദർശിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള എത്ര നിരീശ്വരന്മാരും പാപികളുമാണ് മാനസാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിത്യസഹായ മാതാവിൻ്റെ നൊവേനകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ലോകത്തിൻ്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും അപ്രകാരമുള്ള സംഭവങ്ങൾ അനുദിനം നടക്കുന്നു സംഭവം ലില്ലിയൻ റോത്ത് ഒരു യഹൂദ വനിതയായിരുന്നു അമേരിക്കയിലെ ഭുവനപ്രസിദ്ധ സിനിമാ വ്യവസായ കേന്ദ്രമായ ഹോളിവുഡിലെ പ്രശസ്ത നടി അവൾ വളരെ അസന്മാർഗിക ജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി അഞ്ച് വിവാഹങ്ങൾ അവൾ നടത്തി അവസാനം ഒരു കത്തോലിക്കനുമായിട്ടാണ് വിവാഹിതയായത് വിവാഹാനന്തരം മതുവിധു ആഘോഷിക്കുന്നതിനായി അവർ ആസ്ട്രേലിയയിലെ സിഡ്നിയിലേക്കാണ് പോയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ബി ബി സി റേഡിയോ നിലയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രക്ഷേപണത്തിൽ ഫാത്തിമ ദർശനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു റോത്ത ഇത് കേട്ടിട്ട് അവളുടെ ഭർത്താവിനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു കത്തോലിക്കയാകണം ഉടനെ ഭർത്താവ് പ്രതിവചിച്ചു നിന്നെപ്പോലെയുള്ളവരുടെ സങ്കേതമല്ല കത്തോലിക്ക സഭ അവിടെക്കുറിച്ച് മാന്യമായി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സ്ഥാനമുള്ളൂ ഒരു ദിവസം റോത്ത് അടുത്തുള്ള കത്തോലിക്ക ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് അവിടുത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അവളെ കത്തോലിക്ക സഭയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് എന്നാൽ അവളുടെ മാനസാന്തരം യഥാർത്ഥമാണോ എന്നറിയാതെ സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ ശിശുരൻ അവർക്ക് അവൾക്ക് ഒരു ജപമാല സമ്മാനമായി കൊടുത്തു അവൾ ഒരു യഹൂദയായിരുന്നെങ്കിലും ജപമാല പഠിച്ച് അത് ജപിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് മോൺസെൻജോർ ഫുൾട്ടൺ ജഷീൻ സൈൻ എന്നീ മാസികയിൽ അനുദപിക്കുന്ന പാപികളോടും സഭയുമായി ഐക്യപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അകത്തോലിക്കരോടും വൈദികർ കാരുണ്യപൂർവ്വം പെരുമാറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം അവൾ വായിച്ചു അതുമായി അവൾ വീണ്ടും വൈദികനെ സമീപിച്ചു അവളുടെ മാനസാന്തരം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം അവരെ കത്തോലിക്ക സഭയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു പിന്നീട് അവൾ എഴുതിയ ഞാൻ നാളെ കരയും എന്ന അവളുടെ സ്വയംകൃത ജീവിത ചരിത്രത്തിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ലോകത്തിലേക്കും വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കവാടമായ കത്തോലിക്ക സഭയെ തുറക്കുവാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച എൻ്റെ ചെറിയ താക്കോൽ ജപമാലയാണ് ഇപ്രകാരം എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങൾ തിരുസഭാ ചരിത്ര പ്രശ്നങ്ങളിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും പ്രാർത്ഥന അമല മനോഹരിയായ മരിയാംബികയെ അംഗം വിശുദ്ധിയുടെ നികേതനമാണ് എങ്കിലും നീ പാപികളോട് വളരെ കാരുണ്യപൂർവ്വമാണ് വർത്തിക്കുന്നത് പാപികളിൽ അങ്ങ് ദിവ്യകുമാരൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ കാണുവാൻ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാഥേ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ വൾ പാപം വളരെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു പാപബോധവും സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും മനുഷ്യരിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നു അങ്ങ് പാപികളെ നിരന്തരം മാനസാന്തരത്തിനായി ആഹ്വാനം ചെയ്തുക
ഈ വിശ്വാസത്താൽ ധൈര്യപ്പെട്ടതിന് തൃപ്പാദിത്വങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അണയുന്നു വിലപിച്ച കണ്ണുനീർ ചിന്തി പാപിയായി ഞാൻ എൻ്റെ ദയാധികത്തെ കാത്തുകൊണ്ട് നിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നു അവതരിച്ച വചനത്തിൻ്റെ മാതാവെ എൻ്റെ അപേക്ഷ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ദയാപൂർവ്വം കേട്ടറിയണമേ ആമേൻ ജന്മപാപമില്ലാതെ ഉത്ഭവിച്ച ശുദ്ധമറിയമേ പാപികളുടെ സങ്കേതമേ ഇതാ നിന്റെ സങ്കേതത്തിൽ ഞങ്ങൾ തേടി വന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മേൽ അലുവായിരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ തിരുക്കുമാനിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളണമേ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ അങ്ങയുടെ നാമം ഉചിതമാകണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങയുടെ തിരുമനുസ്വ സ്വർഗത്തിലെ പല ഭൂമിയിലുമാകണമേ അന്നൊന്നു വേണ്ടി ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റ് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത് തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ നന്മ നിറഞ്ഞു മറിയുമേ അനുസ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ തരത്തിൽ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധം അറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാപികളായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാൽ മാവിനു സ്തുതി ആദിയിലെ പോലെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ സുഹൃത്ത ജപം വരപ്രസാദ പൂർണ്ണയായി മാതാവെ ദൈവവരപ്രസാദത്തിൻ്റെ ചാലുകൾ ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ ഒഴുക്കണമേ വരപ്രസാദ പൂർണ്ണയായി മാതാവെ ദൈവവരപ്രസാദത്തിൻ്റെ ചാലുകൾ ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ ഒഴുക്കണമേ വരപ്രസാദ പൂർണ്ണയായി മാതാവെ ദൈവപരപ്രസാദത്തിൻ്റെ ചാലുകൾ ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ ഒഴുക്കണമേ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സ